Studies show the Philippines is one of the diabetes hotspots in the Western Pacific. Ayon sa Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, pataas ng pataas ang bilang ng mga Pilipinong nagkaka-diabetes. Diabetes may, remains a major public health concern in the Philippines. Today, over 6 million Filipinos have diabetes. And that number is rising. Mula 1980 hanggang 2014, makikitang patuloy na tumataas ang bilang ng mga taong may diabetes sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health noong 2019, maaaring 7 milyong Pilipino na ang may diabetes. Ang mga karaniwang naapektuhan ng diabetes ay mga lalaking 30 hanggang 6 na putsyam na taong gulang. Base naman sa datos ng World Health Organization noong 2018, 4.19% ng mga mortalidad na naitala sa bansa ay dulot ng diabetes. Sa kasalukuyan, ito ang ikalima na nangungunang sanhi ng kamatayan sa bansa. At inireport ng WHO na dumadami ang mga kaso ng diabetes mula noong 1980 hanggang ngayon. Ano nga ba ang sakit na ito? Ang diabetes ay isang metabolic disorder kung saan mataas ang asukal sa dugo o blood sugar ng isang tao dahil may diperensya sa paglikha o paggamit ng hormone na insulin na siyang nagpapababa nito. Ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa mata, puso o bato. Bagamat ito ay isang nakakabahalang sakit, maaring iwasan ang mga masasamang epekto at komplikasyon nito sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo at gamot. Tuwing kumakain tayo ng mga pagkaing mataas sa asukal tulad ng kanin at tinapay, ito ay tinatunaw ng ating katawan at kinagawang enerhiya. Ang asukal ay napupunta sa ating dugo kung saan hinahatid sila sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tuwing tumataas ang asukal sa ating dugo, gumagawa ang katawan natin ng insulin. Sa tulong ng insulin, nakakapasok ang asukal sa mga sel at ito ang pinagkukuhanan ng enerhiya ng katawan. Sa sakit na diabetes, may diperensya sa paglikha o paggamit ng insulin, kaya hindi nakakapasok ang asukal sa mga sel at nananatili ito sa dugo. Ito ang dahilan kung bakit kadalasan mataas ang blood sugar ng mga diabetic na pasyente. Isa sa mga pinakamahalagang sanhi nito ay ang mataas na timbang na nagdudulot sa mas mababang tugon ng mga sel sa insulin o insulin resistance at ang pagbaba ng paggawa ng insulin. Karaniwan ay madalas na nagugutom, mabilis mauhaw at mayat maya umiihi ang mga taong may diabetes. Bukod dito, may epekto rin ang diabetes sa pagproseso ng kolesterol sa ating katawan, kaya kadalasan tumataas rin ang level ng taba at kolesterol sa dugo ng mga may diabetes. Dahil dito, tumataas rin ang tsansa ng mga may diabetes na magkaroon ng alta presyon at sakit sa puso. Ano ang mga iba't ibang uri ng diabetes? Sa type 1 diabetes, ang katawan ay hindi nakakagawa ng insulin. Dahil dito, hindi nakakakuha ng enerhiya ang katawan mula sa glucose. Ito ay isang namamanang kondisyon. Sa type 2 diabetes naman, may insulin sa katawan, ngunit hindi ito nagagamit ng maayos. Ito ang pinakakaraniwang uri ng diabetes. Ang mataas na timbang, Pagkain ng matataba at matatamis at kulang na pag eehersisyo ay ilang mga salik na nagdudulot sa type 2 diabetes. Mayroon ding tinatawag na gestational diabetes kung saan nagkakaroon ng diabetes ang isang buntis. Ito ay isang karaniwang komplikasyon na nakakaapekto ng halos 14% ng mga buntis dito sa Pilipinas. Ang sanggol ay naapektuhan rin at sila'y lumalabas na napakalaki at napakabigat kumpara sa normal na bagong panganak na sanggol. Tumataas rin ang tsansang magkaroon ang nanay ng diabetes pagkatapos ng kanyang pagbubuntis. Dahil dito, kinakailangan ang maagap na pagpapatingin at pagpapagamot upang mapigilan ang mga komplikasyon na ito. Paano nakokontrol ang diabetes at iwasan ang mga komplikasyon nito? Sa kasalukuyan, wala pang lunas para sa diabetes, 
Ngunit, mayroon ng iba't ibang gamot upang maibsan ang mga sintomas at maagapan ang paglala nito. Iba-iba ang epekto ng mga gamot na ito. Maaaring ipababa ang paggawa ng asukal ng ating atay, gawing mas sensitibo ang katawan sa epekto ng insulin, o tulungan ang katawan sa paggawa ng insulin mismo. Gayunpaman, hindi sapat ang gamot upang maiwasan ang mga masasamang epekto ng diabetes. Kailangan itong sabayan ng wastong pagkain at sapat na ehersisyo upang kontrolin ang level ng asukal at taba sa dugo at panatiliin ang tamang timbang at presyon. Isang mainam na gabay sa tamang pagkain ay ang pinggang Pinoy. Ayon dito, dapat kalahati ng iyong plato ay sariwang prutas at gulay, sangkapat ay para sa mga carbohydrates tulad ng kanin o noodles, at ang natitirang sangkapat ay para sa mga protina tulad ng karne o isda. Bukod sa pinggang Pinoy, may ilang mahalagang panuntunan din na dapat sundin ng mga taong may diabetes. Una, bawasan ang pagkain ng mga matatamis o mga pagkain maraming asukal. Dahil nga nahihirapan ang katawan ng mga diabetic sa pagproseso ng asukal, kailangan limitahan ang mga pagkain maraming asukal tulad ng puting kanin at tinapay, tsokolate, biskwit, cake at soft drinks. Ugaliin ang pagkain ng sariwang prutas at gulay at ang pagkain ng mas masustansyang alternatibo katulad ng brown rice o whole wheat na tinapay. Ikalawa, bawasan ang mga pagkain matataba at mataas sa kolesterol. Dahil naapektuhan din ng diabetes ang pagproseso ng kolesterol sa ating katawan, mainam na iwasan ito upang mapigilan ang pagkakaroon ng mga komplikasyon, katulad ng sakit sa puso. Ang lubos na pagkain ng matatabang pagkain ay maaaring magdulot ng pagbigat na siyang magpapalala sa diabetes ng isang tao. Bawasan ang pagkain ng itlog, mga pritong pagkain, baboy at karne. Sa halip, kumain ng isda o manok na mas mababa ang kolesterol. Ikatlo, kontrolin ang asin na nilalagay sa pagkain. Mas mataas ang tsansa magkaroon ng alta presyon ang isang taong may diabetes kumpara sa isang taong wala nito. Sa pagbabawas ng maaalat na pagkain ay maaaring mapigilan ang pagkakaroon ng alta presyon. Sa isang araw, isang kutsaritang asin lamang ang dapat gamitin sa pagluto. Maaari din bawasan ang pagkain ng tuyo, chichirya at delatang pagkain. Limitahan din ang paggamit ng bagoong at patis sa pagluto. Ikaapat, iwasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Ang pag-inom ng maraming alak at paninigarilyo ay maaaring magpalala ng diabetes. Maaaring maapektuhan ng alkohol ang bahagi ng katawan na gumagawa ng insulin at lalong bumaba ang insulin sa katawan. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang paninigarilyo ay nagpapataas ng asukal sa dugo na nagdudulot rin sa insulin resistance. Mas mainam na tigilan ng tuluyan ang pag-inom at paninigarilyo. Bukod sa tamang pagkain, kailangan din ng sapat na ehersisyo. Ang regular na pag ehersisyo ay nakakatulong sa pagpapanatili o pagbabawas ng timbang at sa pagpapalakas ng puso. Ayon sa mga eksperto, nakakatulong din ang ehersisyo sa pagbaba ng level ng asukal sa dugo. Hindi kailangan ng mamahaling kagamitan o pumunta sa gym. Pwedeng maglakad sa labas, magtanim, magyoga, o subukan mag-workout sa loob ng bahay. Hindi nangangailangan ng timbang o malaking espasyo para maging aktibo. Laging tandaan na kailangan i-monitor ang inyong ABCs sa dugo. A. Asukal. Siguraduhing normal ang asukal sa dugo. B. Blood pressure. Tingnan kung ang inyong presyon ay mas mababa sa 120 over 80. At C. Cholesterol. Kinakailangan na mababa ang mga ito upang maiwasan ang mga komplikasyon sa puso at pato. Mga pagtaas na antas ng inyong ABC ay maaaring maging sanhi ng atake sa puso, stroke, o pinsala sa inyong mga bato. Katakot-takot man ang mga komplikasyon ng diabetes, laging tandaan na kaya itong kontrolin at agapan. 
araw-arawin ang pag-inom ng gamot, huwag kakalimutan ang pagkain ng masustansya at pag-ehersisyo, at laging siguraduhing normal ang ABCs. Thank mm-hmm. you.